Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик. Душка гривня. Знак питання долар нуль». Я її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин! В Україні прийняли присягу національні дружини. Це такі люди з національного корпусу, в балаклавах та уніформі. Вони кажуть, що тепер ходити по вулицях буде не страшно, бо вони наведуть порядок. Нас багато, ми не боїмося застосувати силу, аби встановити на вулицях український порядок. Відео з таким надписом сколихнуло соцмережі. Ви самі бачите, що зараз відбувається. Так, бачимо. Так, що тут відбувається? А ви що, не бачите? Не порядок. Чому не дотримуєте з порядку? А ви хто взагалі такі? Ми національні дружини. І не боїмося застосувати силу, щоб встановити порядок. Не порядок. Дівчино, так ви, підійдіть. Нас так багато, але сонце світить всі. Сонце світить всі. Ось, тепер порядок. В Україні найзаможніший середній клас в світі. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко за підсумками своєї поїздки на Сейшельські острови. Щонайменше 50 тисяч євро вартував тижневий відпочинок родини генерального прокурора Юрія Луценка. Я вважаю, що відпочинок не був жодною надмівністю, вкладається в... Те, що собі дозволяє сьогодні клас. Звичайно, український генпрокурор не міг сказати таку очевидну та нахабну, мерзену, лицемірну та обурливу брехню, так відверто плюнути в очі українцям. Ми погуглили, а генпрокурор Луценко теж вміє це робити, і з'ясували, що представник середнього класу в усьому світі в середньому заробляє близько 50 тисяч доларів на рік. А значить, не може собі дозволити такий відпочинок. Український середній клас може дозволити собі орендувати банан. Один великий жовтий банан, на якому хвилями реформ катають всю країну. Він разом з родиною зупинився на вісім ночей в одному з найдорожчих готелів Сейшел – Four Seasons Resort, орендувавши дві окремі віли. Але не поспішайте роздуватися від класової ненависті. Ми провели власне розслідування щодо відпочинку Луценка на Сейшелах і з'ясували, ця заява про відпочинок середнього класу – це звичайне медійне прикриття, щоб ніхто не помітив головного. Луценко на Сейшелах напружено працював. Ми будемо в таких надзвичайно важких умовах робити все, щоб е, зробити, дати результат. Так трапилося, що ланцюжки найбільш резонансних розслідувань, які веде Генпрокуратура, перетнулися в одному місці на Сейшельських островах. І Луценко, як еталонний професіонал, не міг проігнорувати цей неймовірний збіг. Отже, це була таємна операція під прикриттям. Під прикриттям парасоля на пляжі. Я не людина, а генеральний прокурор. І я мушу забезпечити ефективність. Факт номер один. Під час обшуків у справі гроша Януковича було знайдено книгу з картою. Картою острова скарбів з підозрілою береговою лінією. Не вагаючись, Луценко вирішив, що цей острів знаходиться на Сейшелах. Острів має пляж Белазар. Тут розташований найдорожчий готельний комплекс Сейшельських островів – Four Seasons. З наших джерел у Держдепі ми отримали копію цієї мапи. Ось вона. І ось скелет Чечетова, який вказує на схід, тобто місце, де сховані скарби Януковича. Генпрокурор зрозумів, що не можна гаяти ані хвилини. Він терміново звернувся до Краматорського міського суду та отримав засекречену санкцію на обшук Сейшельських островів. Я ніколи не скаржуся ні на попередників, ні на обставини, ні на тих, хто мені заважає ботистам. Під час обшуку місцевих барів було вилучено декілька десятків букалів мохіто, допитано декількох місцевих барменів і всі зізналися, що поважають генпрокурора. В результаті спланованих дій родини Луценків були затримані сейшельські сувеніри. Витрати в магазині сувенірів – 1200 євро. Юрій Віталійович пішов по сліду у найдорожчу віллу. Знайшов вказане на секретній мапі місце прямо у спальні під подушкою. Так, це були 10 доларів чайових для покоївки. Токсичні гроші Януковича. Сім днів Луценко змивав з себе бруд цих грошей в океані. Але не допомогло. Довелося провітрювати одяг, висунувшись з гелікоптера. Оренда гелікоптера – 1400 євро. Факт номер два. Під час розслідування справи про вишки Бойка одне з джерел повідомило, що у звинуваченні немає прізвища Юрія Бойка. Ні, не це. 
Одне з джерел повідомило, що з висоти вишок Бойка видно Сейшельські острови. Юрій Віталійович метафори не зрозумів і вирішив, якщо з вишок Бойка видно Сейшели, то із Сейшел має бути видно вишки Бойка. Саме в цьому комплексі Луценки орендували ось ці дві віли категорії на пагорбі з видом на океан. На жаль, під час слідчого експерименту було з'ясовано, що вишок Бойка з Сейшел все ж таки не видно, та Луценко не той, хто швидко здається, а раптом ці вишки видно з якихось інших островів. Якщо хтось зараз зарікне, що я щось на Кіпрі зробив не так, будь ласка. Добре, що можна не перевіряти Мальдіви. Там все вздовж і впоперек перевірено надійним, але досі невідомим Петром Інкогніто. На планеті є різні дивні шокуючі свята та ритуали. Крампус у Австрії. День мертвих у Мексиці. Ашура у ісламських шиїтських країнах. Але найбільш шокуюче дійство – день народження Тетяни Цибульник, голови райадміністрації Новобаварського району у місті Харкові. Обережно, від перегляду кадрів цього ритуального свята у вас може початися кровотеча з очей. Тетяна Цибульник нещодавно відсвяткувала свій день народження, а після нього виклала у соцмережі світлини свого робочого кабінету, буквально заваленого квітами та її портретами. Давайте більш детально розглянемо ритуали Новобаварської райдержадміністрації, якій вдалося зберегти стародавні традиції корінного населення Нової Баварії. Прокоментувати це ми запросили у нашу студію нашого експерта з шокуючих свят – антрополога Славу Кравченко. Ось на ваших екранах вождь племені Тетяна Цибульник в оточенні своїх співплемінників, або, як то кажуть, в наш час підлеглих. В руках традиційні предмети побуту нової Баварії – пластикові стакани, накапищі, ритуальний святковий торт з золотою туфелькою. А коли з'явилася традиція таких тортів? Такий торт члени племені виготовляють до дня народження матері роду щороку, відтоді як вперше побачили жіноче взуття на підборах. А ось привітати матір новобаварців, андалів та перших людей прийшли дитячі колективи з півами та танчами. Вони радували сьогодні народжену Тетяну Цибульник. Сумнівний смак та падкість до листа ще в чиновниці могли б так і залишитись у площині обговорення її смаків, якби не ще один нюанс – використання дитячих колективів під час поздоровлення очільниці району. Так, а давайте не будемо чіпати своїми брудними мацаками красиву вікову традицію виступів дитячих колективів перед впливовими людьми. Не ми цю традицію придумали, не нам її змінювати. Щоправда, коли користувачі соцмереж почали ставити питання, чому діти танцями розважають місцевих церків та чи знають про це їхні батьки, Цибульник відповіла на своїй сторінці, що вітали не лише її, а всіх Тетян. Все вірно, діти вітали усіх Тетян. Просто усі Тетяни Новобаварського району не помістили її в все маленьке приміщення, бо Тетян багато, а райадміністрація одна. Помістилась тільки одна Тетяна – Цибульник. Цибульник відповіла на своїй сторінці, що вітали не лише її, а всіх Тетян. А ось це золотий портрет усіх Тетян з обличчям Тетяни Цибульник. А це Тетяна Цибульник на троні, посміхаючи від імені всіх Тетян. В такі моменти у мешканців Нової Баварії на серці легко, бо якщо Тетяна посміхаючи, значить нікого не з'їсть. Всіх Тетян. А ось кабінет завалений квітами від обожнювачів всіх Тетян. Просто у інших Тетян вдома немає води і квіти швидко зів'януть, тому їх принесли на зберігання до Цибульник. А це всі, хто прийшов привітати пані Цибульник. Не ця Цибульник, правіше, інша. А, здається, ось вона. Чи ні? День народження Тетяни, день народження Тетяни, день народження Тетяни, на-на-на-на-на-на-на. Виявляється, смак каші у шкільній їдальні може зіпсувати щось іще, крім способу її приготування. Це спосіб її накладання у тарілки. Кашу дітям голі руч. На Дніпропетровщині скандал. У їдальні школи їжу учням у тарілки накидають руками. Пам'ятаєте, як казав популярний український футблогер Ілля Ківа? Руками смачніше! Працівниця із усмішкою на обличчі просто ляпає кашею на тарілки. Поруч інші працівники, ніхто не робить їй зауваження. Які ще зауваження? 
вона ж не борщ ногою мішала. Як з'ясувалася жінка, яка так поводилася з дитячою їжею – посудомийниця. Їй 72 роки, останні 26 працює у цій їдальні. Посудомийниця. Ну, тоді зрозуміло. По-перше, у неї чисті руки, вона ж ними миє. По-друге, вона, мабуть, просто не хотіла потім мити ложку після качі і тому насипала голі руч. Подякуйте, що вона не змусила дітей їсти прямо з своїх рук, щоб не вимазували тарілки. Працівники їдальні, що бачили таку недоречну ручну роботу – неговірки. Ну, вона сама підійшла, я на... там вже зовсім чуть-чуть залишилася, пригорівши і все. Вона ж скільки роботи, теж не думала, що ну, так що не вийде. Так... Це просто ідеальна стратегія захисту. Ця жіночка навіть серійного вбивцю відмазала б. Ну, вона сама підійшла. Як Німеччина до Польщі у 1939-му. Там вже зовсім чуть-чуть залишилося. Як казав Гітлер про судети. Чуть-чуть залишилося, пригорівши. Золоте правило кейтерингу. Коли чогось залишається трішечки і воно пригоріло, засовують туди руки по лікоть. Бо скоро і трішечки не залишиться, і не буде куди засунути руки. Ти теж не думала, що воно так вийде. Так, Хілларі, ми теж не думали. Вона просила пробачення, вона тут плакала. Плакала в мене. Вона розкаюється. Вона каже, не знаю, чорт попута. Ольга Анатолійовна, не знаю, в житті так не робила. І каже, ложка поруч лежала. Янгол на плечі казав, візьми ложку. Але біс на іншому казав, ні, будь поганою, йди проти системи. За перевищення повноважень жінку вже звільнили. На вчорашній день вона була підсобним робітником на кухні. І вона мала що робити? Підсоблять. Мить посуд. У нього є е, свої функціональні обов'язки. Вона їх перевищила. Перевищення службових повноважень. Щось ця чиновниця передивилася і прес-конференції Генпрокуратури. І тепер чавить себе чужі канцеляризми, може навіть змусила порушницю здати ганчірку та фартух і начепила на неї електронний браслет із сосисок. Соєвих. Це важливо. Дугани отримали кухарка та решта працівниці, які спокійно спостерігали за колегою. Школу найближчим часом очікують прискіпливі перевірки. У шкільну їдальню надіштуть перевіряльника під прикриттям, який буде при всіх дзюрити у дитячий компот. І в результаті перевинайде рецепт чернігівського пива. Вічна боротьба батьків за дистанцію між обличчям дітей та моніторами комп'ютерів остаточно програна. Самі батьки пхають собі екрани мобільних приладів все ближче до очей, а деякі особливо просунуті вже одягають екрани собі на голову, майже не лишаючи дистанції між очами та моніторами, занурюючись у віртуальну реальність. Що взагалі відбувається і чому? Ми дізнавалися у Київській лабораторії віртуальної та доповненої реальності. Отже, ми знаходимося в лабораторії «Сенсорама». Вони займаються тим, що виготовляють різні продукти, пов'язані з віртуальною реальністю. От є, ось, наприклад, дівчинка, яка щось там малює, і то щось видно. Е, тут є десь ваша розробка? Чи це повністю чужий продукт, який ви… Важливо зрозуміти, віртуальна і доповнена реальність – це інструмент. Інструмент, який допомагає в якій сфері – оптимізувати, адаптувати, створити, продемонструвати. Е, якщо ми… Подивимося, чим зараз займається художник. Вона знаходиться у віртуальній реальності і створює арт-об'єкт. Саша, а що ви малюєте? Я рослину. Рослину. Вау. Давайте ще пояснимо глядачам, в чому різниця між віртуальною реальністю і доповненою реальністю. Віртуальна реальність – це повністю змодельований цифровий простір. Людина туди занурюється, вдягнувши девайс. Це Пристрій. зробить зараз Саша. Так. Доповнена реальність – це такий магічний шар, ніби магія, який доповнює, збагачує реальний світ якимись додатковими елементами. Ось ця репродукція картини в реальному. Це був арт, стріт-арт на розміром на всю стіну, і ми зробили таку анімацію. У неї рухається волосся, волосся вона змінюється розплющує колір, очі, і... розплющує. А якщо я туди зараз руку свою засуну, воно зіб'ється якось? Вибачте, що я хочу зашкодити якось і пер... а, хочу перевірити, ну, як воно працює. Ми можемо перевірити, але я думаю, що ні, хоча погрішність може бути. Ага, да. то він просто е, бачить межі картини і він туди підставляє… Так, да, це просто розпізнавання зображення, і насправді це… Обман зріння. Нам здається, що це ця картина. Так. Але це дуже-дуже класний обман. Ну, і це може бути також об'єм. Якщо це було б щось об'ємне, ми б обійшли його, ага. і воно було зафіксовано б у просторі. А яким проєктом з, тим, з тих, що ви вже зробили, ти пишаєшся найбільше? Ми зараз проводимо 
уроки в українських школах вже були там. В будь-якій школі? Ми домовляємося зі школами, які дивляться в цей напрям, розуміють, що це дуже ефективний інструмент навчання. Людину, учня можна перемістити на Еверест, можна показати, як, що, як організм всередини, можна подивитися будь-що, симулювати будь-які умови, проводити експерименти хімічні, фізичні. Там цю симуляцію можливо зробити. Де ще можна застосовувати оці технології, які ви зараз розвиваєте і робите? Дуже ефективно, коли будується будівля, ми можемо одразу її змоделювати і показати потенційному покупцю, як буде виглядати його апартамент, який вигляд з вікна. Він може одразу взаємодіяти, змінювати покриття, як виглядатимуть стіни. Дуже ефективний інструмент навчання – це, знову ж таки, тренінг-симулятори. Це ефективно в медицині, коли можна симулювати якусь дуже важку операцію, причому підключати різних людей з усього світу, і вони опиняються в одному просторі і проводять якусь дуже важку маніпуляцію медичну, і тим самим засвоюючи досвід від своїх колег. Що зараз є проблемою номер один в цій темі віртуальної реальності? Що заважає рухатись швидко вперед і швидше стати масовою, щоб всіх воно було, як зараз телефони? Ну, варто розуміти, що всі ці пристрої, які є, це перші прототипи у кожного виробника. Віртуальні доповнені реальності, комерційні, є не більше двох з половиною років. Тобто ми зараз, якщо провести паралель з розвитком мобільних телефонів, зараз у 92-му році. І що буде відбуватись далі, важко передбачити. Але ну, все йде до якогось одного пристрою, який буде собі вміщувати і віртуальну, і доповнену реальність, мікс реаліті, щось дуже зручне, як твої окуляри, які будуть виводити ці цифрові елементи просто на поверхню скла або ж на сітчатку ока. Тобто... тобто і це буде нормально, якщо я буду їхати в метро і робити приблизно так? Це буде супер нормально. Поки що неможливо е, осягнути тактильність предметів. Тобто вони mm-hmm. віртуальні, ми можемо бачити їх колір, їх розмір, переміщувати, взаємодіяти, з'єднувати, отримувати якісь реакції від цих маніпуляцій. Але ми не можемо відчути вагу цього предмету і який він за текстурою. Треба вже діоди в мозок нарешті впарювати туди, щоб ми це відчували теж. Я була на висіці в Амстердамі, там була розробка з Лондону. Це був дуже великий пристрій. І на, на, кінечники, на кінці пальців вдягались такі, ніби для шиття на персники. на персники, і в масці можна було відчути, як вагу склянки, це вже є, але це воно поки що дуже велике. Якщо це помістити у щось зручне, то, звичайно, буде дуже круто. Нічого собі. Це дуже, це, це, аж, аж не віриться, що це вже так близько до нас підібралося. Дуже близько, так. Майкл, я дуже хочу, щоб ти вдягнув маску і відчув. Це мій улюблений девайс, він ну, для мене найкрутіший, тому що він допомагає е, бачити ось ці голограми, взаємодіяти з ними. І ну, ти зараз сам відчуєш. Є якісь рекомендації? Там, не настрашитись монстра, який налітає на тебе, ще щось? Ні, це якраз освітній проект. Ти побачиш е, анатомію людини і Просто будуть постійно казати «next», 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 і а, будуть з'являтися нові уроки, і тобі будуть розповідати, як виглядає структура людського тіла. Нічого собі, давай, мені це цікаво. Це я зараз це буду одягати, так? Да, цей пристер називається HoloLens від Microsoft. Тобі потрібно вдягнути, ти можеш це зробити на свої окуляри. Просто е, орієнтуйся на свій зір, угу. має бути зручно фіксуватись на, на голові. голові і е, бути зображений. Давай, перейди сюди. Ну, така трошки відчутна вага. Є таке. О, я, я не стримуюсь. Ви пишете? Що ти бачиш? Е, ну, я бачу чоловіка, який тримає руки в боки, тільки що я бачив його внутрішні органи, зараз скелет з м'язами. Ти можеш його обійти, він об'ємний. Цим це я не користувався зараз цією можливістю. Вау! Ух ти, він, я можу всередину заглянути наскрізь, типу, нічого собі. Стоматолог, наприклад, лікар стоматолог, зможе дивитися отак, напевно. Чи, чи, чи це вже ще... Є, вже є такі розробки. Тобто ці технології, вони постійно розвиваються і з кожним е, місяцем стають все краще і краще. 
завдяки цій технології можна в прямому сенсі піти в сраку. Ну, тобто, це вона дозволяє. Next, далі я можу командувати, він далі буде робити так. щось. Так. Next. Що Робити такий а, грузинський вах. Вах. Ні, так, так, все вийшло. І ще тепер один. я роблю ще один вах. Да. Вах. Давайте я космонавта візьму. Давай. І помісти його, де тобі Теж зручно. Також ти його можеш масштабувати, зробити трошки більше. Ні, <гум> поки що не так. А Зафіксуй так? спочатку. Ага. Ну хай буде добре. Так. Вже дуже багато всього з'явилось. О, дякую. В цій віртуальній реальності можна... А куди космонавт дівся? Дотик не працює. Це ви На жаль, поки так. що. Це було б дуже класно, якщо б він працював. Так, привіт, космонавт. Ось можеш вибрати балерину. Я тільки що захотів заглянути під спідницю. Вибачте. Я це не буду робити. Хоча така можливість тут є. У практичному плані, якщо там повернутися до якихось бізнес-кейсів, якщо б ми знаходили зараз на виробництві промисловому якомусь, на тобі зараз цей девайс, ти підходиш до якогось обладнання і… і біля мене інші, яких я вчу, наприклад, або яких… нікого немає, ага. але і ти не впевнений, як потрібно е... ним, користуватись. ним користуватись. І оператор, який знаходиться будь-де, навіть на іншому кінці світу, підсвічує тобі Елементи, які ага. потрібно натиснути, що куди потрібно під'єднати і так далі. Це просто Супер. кейс застосування у промисловості. Клас. О. Це, це щось неймовірне. Дякую тобі, Оля. Будь ласка. На дворі лютий і тож саме час поговорити про квітень, тобто про апрель. Співак Борис Апрель змінив стать і став зі Анджею, яка з фурором повернулася в український шоу-бізнес. Півтора мільйони переглядів за тиждень. Чуєте клацання клавіатури? Це Павло Зібров, гуглить слово «трансгендер». Свого часу Борис Апрель був в Україні популярнішим за Мівіну. Жоден шкільний КВН не обходив всі без жартів про нього. Борис, я дуже скажу, що судя по тому, як ви виглядаєте, дерьмо вам пішло на пользу. Але потім в один момент Борис зник з гламурних радарів. Гастролював у Китаї, жив в Америці. Там він змінив стать, голос, акцент і став зі Анджею, яка повернулася в Україну і повністю перезавантажила свою кар'єру. Як тебе звати, будь ласка? Зі Анджа. Ми не зустрічались раніше? Не бачила я тебе десь? Десь 10 років тому я була відома як Борис Апрель. Що, 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 що? Що, 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 що? Це Борис Апрель. Десять років пошуку самої себе дали з Янджі рейтингові плоди. Водночас інша українська жірка вже два роки знаходиться у пошуку самої себе та втраченої популярності. О, 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 ну, ви знаєте, до, до, до меріджу він такий, quite specific, окей? Okay? Арсеній Яценюк – вічно молодий, перспективний політик, а рейтинг нижчий, ніж IQ у виборців Вадима Рабіновича. За останніми даними, всього один відсоток. Один відсоток – це добре, якщо ти знежирене молоко, але Яценюк – політик. Невже не можна нічого з цим зробити? Пообіцяти безвіз? Пізно вже є. Може заявити, що однопартієць Пашинський більше не буде прострілювати людям ноги? Рейтинг недовір'я серед політиків возглавив Арсеній Яценюк. Баланс довір'я і недовір'я составляє мінус 81%. Таке враження, що Яценюка взагалі включають у рейтинги за якоюсь поганою звичкою. Українським соціологам треба терміново прочитати новий бестселер Алана Кара. Легкий спосіб кинути включати Арсенія Яценюка у рейтинги. Основне знати, як вийти з цієї ситуації. Це життя. Арсенію Петровичу, може настав час для кардинальних змін? Візьміть у колег шоу-бізнесу декілька уроків того, як успішно перезавантажувати кар'єру. Звичайно, не можна казати, що Яценюк зовсім нічого не робить. Він відросте в сексі бороду. Ні, це Ківа. Ні, це Мобі. Ні, це Влад Яма. Коротше, серед тисяч голомозих мужиків з бородою десь був і Ясанюк. Якщо е, лисий, то треба чимось компенсувати. Тому добре компенсувати бородою. Не допомогло. 
Була навіть спроба взяти участь у шоу «Голос країни». Тим паче в української політики і цього телешоу є дуже багато спільного. Наприклад, голосування на осліп. В темно-синьому лісу, гаді тріпещу та сіну, гаді з дубов колдуно, облітає тіства. На поліні траву зайцю фонтачка сіні. Зараз тренери почнуть казати, що думали, що стояв там хлопець. Отже, пане Яценюк, настав час для більш радикальних кроків. Тому повернімося до прикладу з Янджі. Звичайно, вона змінила стать не заради хайпу та популярності. Хоча це дуже важко зрозуміти деяким тінам Кароль. Пройти путь від Бориса Апрелі к Ксіянджі – це нереально тяжело, безусловно. Ну і непонятно, потрібно ли було так. Як? Вот так. Зіанджа просто повернула собі право бути собою. Така її природа. У вас, пане Арсенію, такої природної потреби немає. Але коли це зупиняло політиків, які виборюють собі рейтинг? Юля! Юля! Висновок очевидний. Для реабілітації кар'єри панові Яценюку необхідно стати першим українським політиком-трансгендером. Перетворення Яценюка з цис-чоловіка на нон-бінарного партійно-флюїдного трансгендера жінку одразу вознесе його на політичний олімп. Про свою участь у президентських виборах скажете зараз? Не треба спішити. Якщо й це не допоможе, потрібно буде вдаватися до більш радикальної боді-модифікації. Наприклад, стати першим у світі політиком борщем. Борщ в Україні всі люблять. Пане Арсеній? Що таке гіперопіка? Коли мені не все одно, з ким ти п'єш вино? Коли бабуся телефонує вам і питає, чи вдягнули ви шапку? Ні. Часи змінилися. Ми все ж таки живемо у 21 столітті. Майбутнє майже наступило. Гіперопійка в часи трансгуманізму – це коли бабуся настільки турбує всі про свого онука, що одразу клонує його свідомість у комп'ютер, а фізичне тіло знищує, бо так безпечніше. Тему продовжить наш експерт з інклюзивності Дмитро Щебетюк. Гіперопіка – це коли людині роблять гірше з найкращих побажань. Це досить складна і болісна тема, бо допомога від близьких людей в критичних ситуаціях безцінна. Однак саме вона заважає часом людям розвиватися, вдосконалюватися і ставати самостійними. Де закінчується адекватна допомога і починається зайва гіперопіка? Чи кожна людина готова відмовитися від сторонньої допомоги заради власної самостійності? Тут немає однозначних відповідей, але є одне правило. Ти ніколи не навчишся щось робити сам, поки за тебе це роблять інші люди. Ось візьмемо умовну бабусю. Тобі зробити чай, тобі попрати шкарпетки, тобі витерти носика, за тебе сходити на роботу, за тебе піти на побачення з твоєю дівчиною. Я проживу за тебе все твоє життя. Моя бабця. Люди, які отримали інвалідність, мають вчитися жити в нових умовах, аби бути самостійними. А гіперопіка близьких часто цьому заважає. Так само діти, які народили з інвалідністю не зможуть пристосуватися до самостійного життя, якщо батьки аж занадто турбуються про них, гіперопікають. Ну і найжахливіший приклад батьківської гіперопіки – це коли весілля твого сина охороняє управління Держохорони. Схоже, святкування весілля сина генерального прокурора охороняли навіть снайпери. Судячи з цього прикладу, на світі є люди, які не проти гіперопіки і навіть очікують гіперопіки від держави. Уявляє, хтось телефонує в державну службу гіперопіки і піклування. Алло, це служба гіперопіки? Терміново вишить мені 20 бабусь для гіперпіклування і ще держслужбу охорони і снайперів. Ні, я не син генпрокурора. Як не обслуговуєте? Допомога не від рідних та близьких, а незнайомих людей на вулицях завжди вселяє віру в людство. Але і тут на вас може чекати підступний гіперопікун. У мене навіть був випадок, коли я просто спитав перехожих, куди їде тролейбус, а мене навіть не слухаючи, чи потрібен мені саме цей тролейбус, мовчки занесли всередину і таки змусили поїхати цим невідомим тролейбусом. Я досі не знаю, де я. Ви підкажете, куди тече ця річка? А ви не знаєте, куди йдуть ці дівчата? Чи готовий тира Божий Дмитро взяти дружину цих двох незнайомих дівчат в зупинки тролейбуса? Від гіперопіки до дискримінації пів кроку. Наприклад, нещодавно сталася ситуація з водієм маршрутки та незрячої людини. 
водій не захотів вести людину без супроводу, бо дуже нею опікувався. Є люди виходять, я не буду за нею слідити, розумієш? Вам не треба за нею слідити. так. Лішки торможи, нічого що не буде. А я должен за цим чоловіком слідити. Це не гіперопіка. Це дискримінація, скільки б разів він не повторював, що піклується про безпеку незрячої людини. Маніпуляції на емоціях – це те, на чому тримається гіперопіка. Я ж тебе так люблю, дай я за тебе все на світі зроблю. А без мене ти – ніщо. Коли люди шукають собі будинок, то багато кого цікавить, яким буде краєвид з вікна. Якщо вам скажуть, що з вікна ви будете бачити лише плюси, краще не поспішайте. Могили під вікнами, у рудках на Львівщині небіжчиків ховають у притул до будинків. Це ряд зовсім свіжих могил, а он за цими деревами уже будинок. І він такий не один. Зі всіх боків кладовище підпирають людські оселі та городи. Дістали крики сусідів, галас розважальних закладів, наметове містечко Саакашвілі. Переїжджайте в село Рудки і вам гарантована цвинтарна тиша. Мар'яна бідкається, цвинтар так наблизився до її обійстя, що недавно мерця ледь не поховали біля її воріт. Місцевим гробокопачам пальця в рот не клади, вони всю руку поховають. Одного разу забудеш закрити ворота, а у дворі вже маленький некрополь. Де копати, вирішують самі родичі або місцеві робітники, які тут нікому не підпорядковані. Ей, що ви робите? Спокійно, ми гробокопачі з рудків і не боїмося застосувати силу, щоб був порядок. А, ну тоді добре, сипте. Мер припускає, що всі документи впорядкують уже до березня, але не виключає, городяни й надалі ховатимуть на старому кладовищі. Біля могил рідних і контролювати це складно. Дійсно, це дуже складно контролювати. Люди з лопатами, які везуть труну на катафалку сільськими вулицями, спробуй їх спіймай! Прийом, прийом. Я копаю. Через дві хвилини несіть об'єкт М. Об'єкт М. Що, що? Об'єкт М. М. Та, ми колу несіть. Через сусідство з кладовищем навіть відмовилися пити воду з колодязя. Ті води, вони всі стікають туди. У мене двоє дітей в хаті. Мені біди не треба. Жахливо, коли сусід, якого ти ненавидів, продовжує отруювати життя навіть після своєї смерті. За нормами, санітарно-захисна зона між похованнями і будинками має бути 300 метрів. 300 метрів! Так ось вам і вирішення проблеми. Хоронити біля житлових будинків все ж таки можна. Просто треба глибше копати. Здавалося б, така проблема не може довго залишатися непоміченою. Так ми думали, доки не знайшли сюжет п'ятирічної давнини. Мар'яна Сороківська скаржиться, вода в криниці настільки забруднена, що її неможливо пити. Нарікає усе через те, що в її помешкання до міського кладовища рукою подати. Це в мене, наприклад, вікно в дитячу кімнату, вікно виходить прямо на цвинтар. Ну страшно, бо тому що реально дитина не дивиться на то все. Минуло п'ять років. Могили під вікнами, нового кладовища все ще немає, ніяких позитивних змін. Окрім Мар'яни, в якої беруть інтерв'ю. Подивіться, як погарнішала за цей час. Щоб кладовище не розросталося, для нових поховань ще минулоріч виділили ділянку за містом. Та крім одного хреста, який освятили церковні служителі, там нічого. Порожнє поле. Земля досі не оформлена, як цвинтар. Господи, та дайте вже хоча б здохнути без зайвої бюрократії. Ми пройшли непросту процедуру передавання з земель лісового господарства, комунальну власність. Ми пройшли Кабінет міністрів, та процедура дуже довго тривала. Документація на завершальному етапі виготовлення. Шановні мешканці Рудків, поки поважні люди вирішують паперові справи, будь ласка, не помирайте. Але якщо вже вирішили померти, то підіть на зустріч голові територіальної громади. Тоніть у річці, ходіть помирати у гори, стрибайте у вогонь, летіть у відкритий космос, десимілюйтеся, лягайте у ванни з розчином дихромату калію, або в крайньому випадку загубіть у бюрократичних процедурах в Кабінеті міністрів. А зараз вперше у нашому музичному лайві буде людина, яка принесла вокалістку у Валізі. Отже, у нас в студії команда Cape Cod. Це електронний проект, так? Так. І ти діджей. 
На жаль, ні. На жаль, я просто електронний артист. Це більше, ніж діджей. Діджей – то все що, все, що грає на корпоративах, весіллях та похоронах. Всі, хто діж... грає не на гітарі, та, не то на всі нормальних діджеї. інструментах. Та. Ті всі діджеї. Так, всі діджеї. Але правильно говорити, електронний артист – це хто? Це, це хто? людина, яка продюсує за допомогою електронної музики свої композиції. Продюсує? Створює. Створює. Так. О, Тобто продюсер це людина, яка створює, не той, хто фінансує. Отже, ти не просто ставиш чужі треки, ти Ні. сам пишеш ту, ту музику. Так, вірно. Яку пісню сьогодні ви будете грати? Це трек з вокалісткою зі Штатів Майкі Шилоу. Тобто, і... у вас є вокалістка, але і вона в Штатах. Ну, вона не встигла просто приїхати сьогодні. Окей. Так, то були з рейсами проблеми. Як ви, як ви записали той трек, якщо вона там? А... Вона знаходилася в Каліфорнії. Я у той час створив цей трек, надіслав їй. Мені дуже сподобався тембр і вокалу. І дуже було цікаво попрацювати. Ти маєш серед цих всіх мільярдів інших вокалісток? Так. Ну, я завжди просто... Для мене вокал – це інструмент. Це ще один інструмент. Як ти її знайшов? А, інтернет мені допоміг. Ага, окей. Бісу все сподобалося. Мабуть, що там два-три якісь коригування було того треку. І все. Гурт Cape Cod виконує пісню «I don't wanna know». Я не хочу знати. Синхронний переклад. Yeah. 